क्शन कंडीशन ओके ओके तो गत दिन जे जगह शेष कर एनार्जी कम सारा दिन दौड़ा दौड़ी कर ठीक है तो गत दिन जे जगह शेष कर एरर कारेक्शन जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी हलो किट के हलो को लार्जार हिलबार्ट स्पेस मैं एक होते हैं माल्टिपल किट के एनकोड करते तो इनफरमेशन किड करते तो जिसमेंट फिरतार नाम तो ये अर्थगनल सब मान एम भाव डिजाइन करते कोडा जे आलदा आलदा एरर 
অর্থগোনাল সাবস্পেসে যাতে নিয়ে যায় এটাই হইলো মেইন স্ট্র্যাটেজি এই সাবস্পেসের কানেকশনে এর কানেকশনে আরো স্ট্র্যাটেজি আছে ঠিক আছে আরো স্ট্র্যাটেজি আছে এটা হলো আমাদের ধরো ফার্স্ট ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি এই যে অর্থগোনাল সাবস্পেসে এনকোড করব তো অর্থগোনাল সাবস্পেসে এনকোড করার জন্য গত দিন যে কন্ডিশনটা লিখছিলাম সেটা হলো ধরো আমাদের কোডিং স্পেসে যদি একটা একটা ইয়া থাকে একটা স্টেট থাকে সাই উইচ ইজ ইন দা কোড স্পেস সি তারপরে আমি হলো একটা এরর মডেল ধরছি এরর মডেল হলো ইউনিটারি এরর মডেল ধরছি ইউনিটারি এরর মডেল মানে উইথ সাম মানে আমার এরর গুলো হতে পারে ধরো ইউ ওয়ান আচ্ছা এখানে তো শিট ধরো এখানে ধরো আমার এর গুলো হইতে পারে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি ডট ডট ইউ কে এতগুলো এর হইতে পারে এবং এইগুলো সবই ইউনিটারি এর আর কি ঠিক আছে মানে ইউনিটারি গেট বা ইউনিটারি অপারেটর এবং ইউ ওয়ান হওয়ার প্রবাবিলিটি হলো পি ওয়ান ইউ টু হওয়ার প্রবাবিলিটি হইলো পি টু এইভাবে ইউ কে হওয়ার প্রবাবিলিটি হলো পি কে তাহলে আমার এর মানে এই সাবস্পেস এর কারেকশন যে স্ট্র্যাটেজিটা এই স্ট্র্যাটেজি বলে যে ইউ ওয়ান এর যদি হয় ইউ ওয়ান সাইকে যেই স্পেসে নিয়ে যাবে মানে যেই স্টেটে নিয়ে যাবে আর ইউ টু সাইকে যেই স্টেটে নিয়ে যাবে এই দুইটার এই দুইটা হলো অর্থগোনাল হবে ঠিক আছে অর্থাৎ ইউ ওয়ান সাই যেই স্পেসে আছে আর ইউ টু সাই যেই স্পেসে আছে ওই দুইটা স্পেস আর কি অর্থগোনাল ফর অল স্টেট সাই ফর অল সাই লিখতে পারি যে আই আর জের জন্য আর যদি আর যদি ইউ আর ইউ টু সমান হয় সমান হইলে তো সাই এর সাথে সাই ইনার প্রোডাক্ট হবে মানে সমান হইলে ইনার প্রোডাক্ট কি হবে আচ্ছা এই ইনার প্রোডাক্ট কে আমরা লিখা যায় যদি আমি ইন জেনারেল লিখি এটা হলো समान समान हलो जिरो आई नट इक्स टू जे है आई इक्स टू जे मैं मानिंग बोझ मानी 
ইউআই सपोज এটাকে এখানে নিয়ে গেছে আর ইউজে सपोज এটাকে এখানে নিয়ে গেছে প্রথম সেটের উপর ইউআই अप्लाई করছি সেকেন্ড সেটের উপর ইউজে अप्लाई করছি তাইলে মানে আই নট ইকুয়াল টু যে কন্ডিশনটা যে বলতেছে আর কি তাইলে এই দুইটা ইনার প্রোডাক্ট কি হবে আমার মনে হচ্ছে জিরো হ্যাঁ এখনো জিরোই হবে কেন জিরো হবে অন্যরা বলেন তো रईट क्टर तो स्पेसुणाल प्रोडक्टे মানে আমি যদি এটা এই জিনিসটা লিখি যে তাহলে কি 0 থেকে 1 এর মধ্যে একটা নাম্বার হবে 0 থেকে 1 এর মধ্যে ওয়েল ইনার প্রোডাক্ট তো ধরো কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে ইউজুয়ালি রাইট আচ্ছা মানে 1 মানে 0 আসবে না এটা মানে ভাই রেজাল্টটা কি ইঞ্জিনিয়ার লেখা যেতে পারে ডি আই জি ইনটু সাই আর সাই এর ইনার প্রোডাক্ট ইয়েস 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 হ্যাঁ ওইদিকে যাচ্ছে जिरो जिरो लिखते मडिफाई लिखते 
সাই মানে এটা ছিল হলো তোমার সেম ভেক্টর সাই ব্রাকেট দুইটার মধ্যে সেম ভেক্টর সাই যদি আলাদা আলাদা ভেক্টর হয় তাহলে কন্ডিশনটা হবে ধরো এরকম ঠিক আছে এখানেও আমাদের বলে দিতে হবে যে মানে তোমার পুরা হিলবার স্পেস এর যে কোডিং সাব স্পেস টা সেই পার্টটা বুঝাচ্ছি এটাকে আর একটু ইয়া করে লিখতে পারি যে সাপোজ আচ্ছা বলি যে যদি যদি কে আর এল আলাদা হয় তাইলে জিরো হবে কে আর এল সেম হইতে পারে না বিলংস টু বেসিস অফ এইচ সি আমরা দেখালাম যে এইটা থেকে এইটাতে আসা যায় রাইট অপোজিটটা কি সম্ভব মানে নিচেটা ট্রু হলে কি উপরে ট্রু হবে বলতো হবে তো মনে হয় কেন আমাদের থেকে মনে হচ্ছে হবে তো মানে কেন ভাই লিনিয়ার কম্বিনেশন ইউজ করে ইয়েস মানে আমরা তো যে কোনো ভেক্টর কেই তো একটা অর্থ নর্মাল বেসিসে লিখতে পারি রাইট ধরো আমার কাছে দুইটা ভেক্টর আছে এই সাই কে ধরো আমি আচ্ছা ধরো এটা বাইঙ্গাই লিখি কি আছে যে মনে ধরো আমি আপাতত টু মানে ঠিক আছে 
আমি হইল কি বাই করতে চাই এই যে সাই মানে আমি এখন ধরে নিচ্ছি যে এইটা জানি এই কন্ডিশনটা জানি উপরে কন্ডিশনটা উপরে কন্ডিশনটা প্রমাণ করতে চাই তো উপরে কন্ডিশনটা প্রমাণ করতে হইলে আমাকে কি করতে হবে সাই ইউ জে ড্যাগার ইউ আই পাই উপরে কন্ডিশনটা প্রমাণ করতে চাইলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এটা সমান সমান হবে ডেল্টা আই জে সাই ফাই এটা প্রমাণ করতে হবে এখন আমি কি করার চেষ্টা করতেছি বুঝতে পারতেস সবাই पोछाल উপরের যে লাইনটা ছিল উপরের লাইনে যা সাই কে আর সাই এল কে অর্থ অর্থ নরমাল ধরে নিয়েছি ঠিক আছে অর্থ নরমাল ধরে নিলে উপরের লাইন থেকে নিচের লাইন চলে আসে তো তো তারপরে আমি আর কি আমার আর্গুমেন্টে রিভার্স করার চেষ্টা করছি যে যদি আমি নিচের লাইনটা জানতাম তাহলে উপরের লাইনটাতে পৌঁছানো সম্ভব নাকি মানে নিচের লাইনে মানে যদি সাই কে আর সাই এল অর্থ নরমাল অর্থ নরমাল সাই কে আর সাই এল এর জন্য যদি এই কন্ডিশনটা ট্রু হয় নিচের কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে জেনারেল সাই কে আর সাই এল এর জন্য উপরের কন্ডিশনটা ট্রু হবে নাকি অর্থাৎ আমি যদি আমি যদি বলি যে কি প্রমাণ করতে চাচ্ছি মানে আই নো দ্যাট আই নো দ্যাট এই এই কন্ডিশনটা জানি ই কে ইউ জে ড্যাগার ইউ আই ই এল ইকুয়াল টু ডেল্টা আই জে ডেল্টা কে এল ফর অল ই কে ই এল বিলংস টু অ্যান অর্থ নর্মাল বেসিস অফ ভাই লাস্ট একটা না লেখলো চলতো এটা তো ভাই মানে এই কনটেক্সটে তো ভাই বোঝাই যাচ্ছে মানে বলে নিলাম আর কি ই বলতে আর কি আমি অর্থ নর্মাল বেসিস এলিমেন্ট বুঝাচ্ছি ফর দ্য সেক অফ কমপ্লিটনেস ঠিক আছে আমি এই জিনিসটা এখন জানি প্রমাণ করতে চাই যে ফর আরবিটারি সাই এন্ড ফাই এই জিনিসটা ট্রু হবে ইউ জে ড্যাগার ইউ আই ফাই ইকুয়াল টু ডেল্টা আই জে भांगाओ alpha e1 plus beta e2 আর phi হলো gamma e1 plus delta e2 তাইলে আমার এই যে এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা কি আসে দেখি ক্যালকুলেট করি এই জিনিসটা এই জায়গাতেই ভাই মোটর বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ভাই যেহেতু আমরা জানি যে ওখানে ভাই ডেল্টা মানে কে এল আছে তাহলে আমরা হচ্ছে যখন শায়ের হচ্ছে ভাই আলফা ই1 এর পার্টটা নিব তখন হচ্ছে দেখা গেছে যে পরটা ই2 টা নিয়ে লাভ নাই কারণ ওটা নিলে ভাই আলটিমেটলি জিরো আসবে আবার হচ্ছে ওটা ই2 নিলে পরটা রোজ জাস্ট ই2 নিতে হবে ই1 নেওয়া লাগবে না সো ভাই দুইটা জিনিসই আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট ওইখান ডেল্টার জন্যই খেলাটা হয়েছে আচ্ছা তো এটাকে লিখতে পারি হলো সাই ইউ জে ড্যাগার ইউ আই ফাই এটাকে লেখা যায় সাই তো আলফা কনজুগেট ইউ ওয়ান প্লাস বিটা কনজুগেট ই টু ইউ জে ড্যাগার ইউ আই আর এই সাইডে আসবে গামা ই ওয়ান প্লাস ডেল্টা ই টু বুঝলা সবাই 
जीरो जीरो तो एकाने मैच करते हैं तो फर्स्ट टाइम में मैच करते हैं तार पर सेकंड टाइम में मैच करें ना ये टा यू वन ये टा यू टू थर्ड टाइम में मैच करें ना ये टा यू टू ये टा यू वन आर फोर्थ टाइम में मैच करते हैं ये टा यू टू ये टा यू टू तो चले हम रा जे रिजल्ट गुला शेटल लिखते पड़े ये टा तो जीरो � तो डेल्टा आई जे कॉमन नहीं है ताहिले जेटा पाबो डेल्टा आई जे कॉमन नहीं है अल्फा कॉन्जुगेट गामा प्लस बीटा कॉन्जुगेट डेल्टा तो हुई चीज हुई लो साय आर फाइव रीना प्रोडक्ट ठीक है सर ताहिले डेल्टा आई जे साय रा आर फाइव रीट ठीक है सर तो तार माने अम्म माने एक एक अन्य काज कोड ले प्रूफ टा काज जा <laughs> कैनो दिच्छे माने क्वांटम क्वांटम मेकैनिक्स ही तो बेसिकली लीनियर आज जब जो दो क्वांटम मेकैनिक्स ही इनफाइनेट डाइमेंशनल लीनियर आज जब ना हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग है फाइनेट डाइमेंशनल लीनियर आज जब ना कोरी तो अखोन माने ये नाम तो दिल ऑनिक माने कूल सुना ये करो ना शेटे शेटे कूल सुना है Newton's law की Newton's law तो basically हो लो माने differential equation right but differential calculus माने Newton से Newton के second law तो तुम्हारे एक ता second order differential equation वो differential equation solve करा दे basically classical mechanics से काज 
ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে আসলে আর কোনো কাজ নেই ওই সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে যা যা টেকনিক শিখি বা যা যা টেকনিক এই মানে ধরো গত তিনশো চারশো বছরে ম্যাথমেটিশিয়ানরা ফিজিস্টা বানাইছে তা হইলো বেসিক্যালি ওই ওই সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা সলভ করার জন্য ঠিক আছে আমার এনার্জি বলো মোমেন্টাম বলো এই এই যা যা কোয়ান্টিটি আমরা ডিফাইন করছি সবই ওই সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা সলভ করার জন্য তাই তাহলে আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সকে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস নাম দেই না কেন মানে আমরা ধরো বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল টুল ইউজ করে আর কি ফ্রেমওয়ার্ক গুলা ডিসক্রাইব করি মানে আমি অর্থনমার বেসিস এর জন্য যদি এই কন্ডিশনটা লিখি তাহলে আর কি যে কোনো আরবিটারি স্টেট এর জন্য এই কন্ডিশনটা লিখতে পারবো এটা প্রমাণ করলাম ওকে আচ্ছা स्पेस आ এই স্পেসের সবগুলা ভেক্টর কে আমি একটা ইউনিটারি ইউ দিয়ে अप्लाई করছি সবগুলা ভেক্টর যা যা ভেক্টর আছে সব ভেক্টর কে আর কি এই ইউনিটারিটা अप्लाई করছি এই ইউনিটারিটা अप्लाई করার পর তারপরে এটা হলো নতুন একটা স্পেসে চলে গেছে মানে প্রত্যেকটা ভেক্টরই একটা নতুন স্পেসে চলে গেছে ঠিক আছে তো অরিজিনাল ভেক্টর এর सपोज একটা প্রজেক্টর ছিল অরিজিনাল ভেক্টর একটা প্রজেক্টর ছিল হলো পি ঠিক আছে चिंता करते बोला जाए हिलवार स्पेस आर स्पेस मान अनेक बेसिस लिखी उटारोडक्टर कारो आईडेंटिफायर प्रश्न हईलोमेस प्रत्येक प्रत्येक नतुनपेस चले ग আগের 
আবার আমি এক্সাম্পলে ফেরত আসি ধরলাম আমার আগের সাবস্পেস এর প্রজেক্ট আগের সাবস্পেস এর বেসিস ছিল বেসিস স্টেট হইলো 0 আর 1 ভাই ওখানে ধরা যায় তাহলে না হচ্ছে হেডামার্ট গেট अप्लाई করছি তাহলে ভাই প্লাস প্লাস যে যেটা ওটা আসবে হেডামার্ট আর আমরা জেনারেল অ্যানালাইসিস করতে পারি জি ঠিক আছে তো আচ্ছা ও আচ্ছা ওইভাবে বুঝাইছো হ্যাঁ ঠিক আছে আর তুমি একেবারে স্পেসিফিক एग्जांपल দিচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে স্পেসিফিক एग्जांपल দিই ধরো আমার আমার অরিজিনাল স্পেস এর বেসিস এলিমেন্ট হইলো 0 আর 1 আর অরিজিনাল স্পেসে আমি ধরো একটা হেডামার্ট গেট अप्लाई করছি তাহলে 0 প্লাসে চলে যাবে আর 1 মাইনাসে চলে যাবে जेनारे जीरो আর ওয়ানটা কনসিডার যাবে ইউ1 এ যাবে তো ভাই ইউ0 এর সাথে আবার ইউ0 এর আউটার প্রোডাক্ট ইউ1 এর প্লাস হচ্ছে ইউ1 এর সাথে ইউ1 এর আউটার প্রোডাক্ট এইভাবে চিন্তা করা যায় হ্যাঁ তাহলে নতুন স্পেসের প্রজেক্টর কি ইউ0 ইউ ড্যাগার প্লাস ইউ11 ইউ ড্যাগার এটা না এই লাইনটা নিয়ে কারো সন্দেহ আছে না ভাই বাকিরা प्रत्येक মানে একটা ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন করছি তাহলে নতুন যে সাবস্পেসটা পাবো ওই নতুন সাবস্পেসের প্রজেক্টর হবে ইউপি ইউ ড্যাগার বোঝা যাচ্ছে জি স্যার বুঝেছি আচ্ছা তো এখন প্রশ্ন দেখতে পারে যে স্যার এই জিনিস কেন আমদানি করলেন আচ্ছা এই জিনিস আমদানি করার কারণ হলো আচ্ছা এইটা তো গেল এক হিসাব আচ্ছা দুইটা সাবস্পেসের অর্থগোনালিটি চেক করে কেমনে e2 dot 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 and then a r a subspace er ekta basis ashbe f1 f2 dot 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 and then tar pore ami holo prottekta basis element er sathe mane prottekta e er sathe prottekta f er inner product nibo jodi shobgulo zero ashe tailo holo amar orthogonal eta ki bolte chaichho ji sir inner product e i f er sathe thik ache mane you are basically trying to say this e i er sathe
জাস্ট ই1 নিব আর এফ সবগুলো দিয়ে চেক করব তাইলে কিন্তু হবে না জাস্ট মানে আমাকে আসলে ওইভাবে চেক করতে হবে ঠিক আছে মানে অনেকগুলো চেক করতে হবে তো আমরা কি এই আমরা কি আরো ইজিলি করতে পারি নাকি তো আসলে আরো ইজিলি করা সম্ভব ঠিক আছে আচ্ছা আর ইজিলি যে ডেমনে করা সম্ভব সেটা হলো যে তুমি প্রথম স্পেসের একটা প্রজেক্টর বানাও আর সেকেন্ড স্পেসের একটা প্রজেক্টর বানাও যদি দুইটা প্রজেক্টরের গুণফল জিরো হয় তাইলে অর্থ মিলাও শেষ ও গুণফল ডাইরেক্ট কোথায় এই দুইটা আলাদা সাব স্পেস বাট দিস আর বোথ সাব স্পেস অফ এ বিগার হিলবার্ট স্পেস আচ্ছা 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 তো বিগার হিলবার্ট স্পেস এর অপারেটর হিসাবে চিন্তা করতে পারো ডাজ ইট মেক সেন্স মোটামুটি সবাইকে বুঝতেছো নাকি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা বলতে পারো যে স্যার এটা কি সেন্স মেক করতেছ না এরকম কিছু পি1 পি2 একটা एग्जांपल দিতে গেলে ভালো হতো আচ্ছা আচ্ছা আমরা কি ভাই এটা এভাবে করে বলতে পারবো যে হচ্ছে আমরা তো যেকোনো এই দুইটা হচ্ছে সাব স্পেস কি একটা ভাই ইউনিটারি ম্যাট্রিক ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন দিয়ে কি ভাই সব সময় কানেক্টেড থাকবে নাও থাকতে পারে হ্যাঁ 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 থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা যদি ওইটা করি এটা তো আসলে খুবই ডিপ রেজাল্ট এটা তো বেশ ডিপ রেজাল্ট যে দুইটা দুইটা সাব স্পেস সব সময় কানেক্টেড থাকবে এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে ব্যাপার হলো যে এই দুইটা সাব স্পেসের ডাইমেনশন যে सेम হইতে হবে সেটাও কিন্তু বলি নাই আমি p1 আর p2 মানে দিস ইজ এ দিস এ মোর জেনারেল রেজাল্ট মানে p1 আর p2 ডাইমেনশন আলাদা হইতে পারে ও তখন অবশ্য আমরা একটা ইউনিটারি মান না তখন তো আসলে ইউনিটারি বানাইতে পারবো না তখন তো আসলে কিছু ইনফরমেশন লস হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা আরো ইজিলি দেখাইতে পারি ওটা তখন ম্যাট্রিক্স ফান্টিফিকেশন করা যাবে सेम না হইলে এটা তো একটা ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছো না হ্যাঁ তখন ম্যাট্রিক্স মার্ক আচ্ছা সমান <laughs> এখন গুণ দাও তো গুণ দিলে তো অনেক কিছু পাবা ঠিক আছে আচ্ছা গুণ দিয়ে যদি অনেক কিছু পাওয়া যায় গুণ দিয়ে কি 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 টার্ম পাওয়া যাবে বলো তো গুণ দিয়ে যে টার্ম গুলা পাওয়া যাবে সেটা হইল ও ভাই গুণ দিয়ে হইলো আচ্ছা আমি আমি আচ্ছা চারটা টার্মই তো লিখি আমার এই টার্ম লিখতে বিশাল অ্যালার্জি তাও চেষ্টা করি 
मैंने <laughs> 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 प्रमाण कर प्रत्येक কম্পোনেন্ট নির্দেশ করবে দেন ওই ম্যাট্রিক্স এর টোটালটা যেহেতু জিরো তাহলে ভাই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট জিরো হবে সো सेम জিনিস আবার মানে প্রুভ হয়ে যাবে এখানে ব্যাপার আছে আচ্ছা ব্যাপারটা বলতেছি দাঁড়াও আমি আগে লিখি পুরো জিনিসটা জি ভাই e2 f1 f1 প্লাস e2 f2 f2 ওকে আচ্ছা প্রথমে হলো হলুদ ডাইরেকশনটা হলুদ ডাইরেকশনটা বলে কি যে जीरो जीरो तो सब गुजरो এবার হলো এই প্রত্যেকটি ইনার প্রোডাক্ট যা দেখাইতে হবে জি ভাই এখন জাস্ট ইনার প্রোডাক্ট গুলো জাস্ট একটু বাইরে আনলি চলে যাবে ভাই যেহেতু এটা একটা নাম্বার সো ভাই এটাকে আমরা বাইরে আনতে পারি আর বাকি গুলো আউটার প্রোডাক্ট গুলো থাকবে আচ্ছা এখন তুমি যে তুমি যেটা বলছো যে এটা তো একটা নাম্বার তো এই নাম্বারটাকে আমি ধর প্রথম নাম্বারটাকে আমি লিখলাম ই1 এর সাথে f1 এর ইনার প্রোডাক্ট আর হলো গুণ একটা আউটার প্রোডাক্ট জি ভাই এইভাবে করে করে আচ্ছা তারপর হলো जीरो मेट्रिक्स लिखल सोल्यूशनल <laughs> बेर बोल तो 
মানে এখানে চারটা টার্ম আছে এই চারটা টার্মের মধ্যে লেফট সাইডে ইউ ওয়ান আর রাইট সাইডে যদি এফ ওয়ান দিয়ে গুন দেই তাহলে কি হবে বলতো এই ইউ ওয়ান এর সাথে এই ইউ ওয়ান গুন দিলে কি পাওয়া যাবে ওয়ান ওয়ান পাওয়া যাবে রাইট এই এফ ওয়ান এর সাথে এই এফ টু গুন দিলে কি পাওয়া যাবে জিরো কারণ এফ ওয়ান এফ ওয়ান এফ টু তো একটা অর্থ অর্থন আমার বেসিস ধরছিলাম সিমিলারলি তার মানে এই টার্মটা থাকবে না प्रोडक्ट रिजल्ट्रिक्स एफ वन रेजल्ट जीरो आगे যেটা প্রমাণ করলাম সেটা হলো এই মানে এই স্পেসটা আর এই স্পেসটা অর্থ নরমাল নাকি সেটা প্রমাণ করলাম মানে ইআই গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি অর্থ নরমাল ছিল এফআই গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি অর্থ নরমাল ছিল মানে ইআই গুলো ইআই এর সাথে অর্থ নরমাল ছিল ঠিক আছে আর এফআই গুলো এফআই এর সাথে অর্থ নরমাল ছিল আমাদের এখন প্রমাণ করতে হবে যে ইআই গুলো এফআই এর সাথে অর্থ নরমাল নাকি তো আমরা যেটা দেখলাম যে ইআই গুলো এফআই এর সাথে অর্থ নরমাল হবে जीरो ट्रिक्स करते हैं जीरो जीरो 
बनाईले थ्री এটা কোন স্পেসের প্রজেক্টর এটা ধরো একটা স্পেসের প্রজেক্টর ধরো তুমি এটাকে পিই ধরতেছো জি আচ্ছা তারপরে বাকি স্পেসের প্রজেক্টর কি নিবা ধরো আরেকটা স্পেস তো আছে ওইটা আর ওটা এটা মানে একটা একটা বড় থেকে দুইটা ডিভিস ডিভাইস মানে ডিভাইড করতে হয় ওটার মানে আমি বুঝিনি যে বড় স্পেস থেকে ছোট স্পেসের নিয়াটা কি হচ্ছে बनाबोर जीरो তো এখন এখান থেকে যদি আমাকে একটা মানে একটা পি ডিফাইন করতে বলা হয় প্রজেক্টিভ মেজারমেন্ট অপারেটরে ডিফাইন করতে বলা হয় তাহলে জিরো আর তাহলে আমি এটা ডিফাইন করব কি হবে যে কোন একটা ডিফাইন করলে মানে জিরো আর পি একটা ফুল নিলেই কি হবে আচ্ছা এখানে ব্যাপার আছে ব্যাপার আছে ব্যাপার আছে এই এই ব্যাপার হইলো যে ধরলাম আমি একটা স্পেস বানাইলাম জিরো আর প্লাস দিয়ে এটা তো অর্থগণনা এটা তো অর্থগণনা হবে না এটা এটা করেসপন্ডিং প্রজেক্টর কি জিরো জিরো প্লাস 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 আচ্ছা মানে অর্থগণনা হচ্ছে না হয় না প্রজেক্টর বানাতে হলে অবশ্যই অর্থ অর্থ নরমাল বেসিস লাগবে আসলে হ্যাঁ অর্থ নরমাল বুঝছ হ্যাঁ ওকে তো এখন তো 0 1 2 3 গুলো তো স্যার সবগুলো হচ্ছে যে মানে অর্থ নরমাল না তাহলে স্যার মানে আমি 0 আর 3 নি কি একটা মানে অপারেটর বানালে কি হবে যদি আমি অন্য কোন একটা সাব স্পেসের সাথে সেটাকে কম্পেয়ার করতে চাই তুমি ওই সাব স্পেসের মানে যেই সাব স্পেসের প্রজেক্টর বানাচ্ছো ওই সাব স্পেসের যে কোনো অর্থ নরমাল বেসিস নিলেই হবে কথার কথা যে আমার ধরো নরমাল কিউবিটের একটা বেসিস তো একটা বেসিস হয় 0 আর 1 আর একটা বেসিস হয় প্লাস মাইনাস তো আমি এই দুইটা বেসিস ব্যবহার করলে যে প্রজেক্টরটা পাবো এই দুইটা বেসিস ব্যবহার করলে सेम প্রজেক্টরটাই পাবো মানে তুমি এই সাবস্পেসের মধ্যে যে কোনো অর্থ নরমাল বেসিস নিয়ে কাজ করতে পারো প্রজেক্টর বানানোর সময় হ্যাঁ বুঝতে পারছি ডাজ ইট মেক সেন্স হ্যাঁ মেক সেন্স जीरोडेंटिटी কিন্তু ধরো তুমি এমন একটা স্পেসে আছো মানে এমন একটা হিলবার্ট স্পেসে আছো যে হিলবার্ট স্পেসে বেসিস আছে ধরো 50টা তার মধ্যে 0 আর 1 নিছো তো কমপ্লিট এই 0 আর 1 যোগ করলে তো ওই হিলবার্ট স্পেসের আইডেন্টিটি পাবা আচ্ছা 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 এখন বুঝতে পারছি ওকে বোঝা গেছে বাকিরা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা হইলো প্রজেক্টরের দুইটা 
দুইটা প্রপার্টি দেখলাম একটা হইল যে সাপোজ আমার কাছে একটা সাবস্পেস আছে এই সাবস্পেস এর একটা প্রজেক্টর আছে পি ঠিক আছে এই সাবস্পেস এর উপর আমি একটা ইউনিটারি अप्लाई করছি সাবস্পেস এর উপর ইউনিটারি अप्लाई করা মানে কি সাবস্পেস এর উপর ইউনিটারি अप्लाई করা মানে ওই স্পেস এর ধরো সব ভেক্টর কি আমি আমি মানে ওই ইউনিটারি তে अप्लाई করে অন্য কোন স্পেসে নিয়ে গেছি তাহলে আগের স্পেস এর প্রজেক্টর যদি পি হয় থাকে নতুন স্পেস এর প্রজেক্টর হবে হলো ইউ পি ইউ ড্যাগার এটা একটা এটা একটা প্রপার্টি দেখলাম আর আরেকটা প্রপার্টি দেখলাম হলো যে আমি যদি দুইটা সাবস্পেস এর অর্থোগোনালিটি চেক করতে চাই পি আই আর পি জে মানে ওয়েল সব একেবারে ইজি কন্ডিশন হলো যে এই দুইটা সাবস্পেস এর প্রজেক্টরের গুণফল যদি জিরো হয় তাইলে এই দুইটা দুইটা সাবস্পেস অর্থোগোনাল শেষ আর কোনো কিছু করা লাগবে না আর যদি এটা তো আই আর জে যদি আলাদা হয় মানে আলাদা না অর্থোগোনাল আর কি অর্থোগোনাল প্রজেক্টর আচ্ছা বলো তো একটা প্রজেক্টর কে নিজের সাথে নিজে গুণ দিলে কি পাওয়া যায় আর পিআই কে যদি পিআই দিয়ে গুণ দেই ওই একই একই প্রজেক্টর তাই পাওয়া যায় यस পিআই পাওয়া যায় তো এই দুইটারে কি একসাথে লেখা সম্ভব জি ভাই ডেল্টা আই তো হ্যাঁ হ্যাঁ তো অর্থোগোনালিটির কন্ডিশন হলো যে ইফ আই হ্যাভ এ সেট অফ প্রজেক্টরস বা এ সেট অফ সাবস্পেসেস আমার সাবস্পেসগুলো অর্থোগোনাল হবে যদি পিআই পিজে ইকুয়াল টু ডেল্টা আই জে পিজে হয় বোঝা যাচ্ছে কি লিখলাম কেন লিখলাম জি স্যার যদি सेम হয় তাহলে যেটা আছে ওইটাই পাবো আর যদি डिफरेंट হয় তাহলে জিরো পাবো ওকে এবার হলো ছাই দিচ্ছি তোমাদের রাত হয়ে গেছে দাঁড়াও এবার এই যে এই এই ছবিটাতে ফেরত আসি দেখো তাহলে এখন কি নীল লা अवस्था प्रोजेक्टर भाषा टाइम कर मैं पिसी सब भेक्टर के মানে পি সি এর উপর যা যা ভেক্টর আছে যদি ইউ1 এররটা হয় তাহলে এটা হলো পি1 স্পেসটাতে চলে যাবে তাহলে পি1 আর পি সি এর মধ্যে সম্পর্ক কি এটা না বাকিটা কি বুঝতেছো মানে আচ্ছা এখানে আই দাও উচিত জি স্যার বুঝছি তবে ইউ আই এর বদলে ভাই ইউ ই এরর কি বললে মানে ভাই ইউ আই এর বদলে যেহেতু এরর তাহলে ভাই ইউ ই ইউজ করলে তারপরে ভাই मैं 
सेम मुझे यूजे पीसी यूजे या यूजे रोटा हो लो अमर कोडिंग स्पेस के यूजे पीसी यूजे डायगरे नहीं जावे राइट तो अखों अमर एरर करेक्शन कंडीशन की बोले जे आई आर जे जो दी माने यू आई यूजे जो दी अलग था है तेरे पी आई पी जे क्यों ही तो आवे जीरो ही तो जीरो तो है ना अथवा हमरा लिखते पड़ी जे यू आई पी सी यू आई डैगर और यू जे पी सी यू जे डैगर इक्वल्स टू जीरो और आई नॉट इक्वल्स टू जे राइट अच्छा इड होलो जो दिश अशोमन है आज जो दिश शोमन है ताहिले तो हॉट पी एन आई पी जे को सुनी नहीं कि माने सब पी आई पी जे को ले तो आज जो दिश शोमन है तो आप टोटी थक जाते हैं ताले ने क्यों लिखा है माने राइट राइट माने आश्ले कंडीशन टाइम ले लिखा हुआ चीज पी आई पी जे इक्वल्स टू दरो डेल्टा आई जे ताहिले अमी जो दी इडरे अपने भाइयों लिखी ताहिले भाइयों लिखले फाइनली जेट आज पे शेड होलो UI PC UI डैगर UJ PC UJ डैगर इक्वल्स टू डेल्टा IJ UJ PC UJ डैगर इन्हें कर सुन दो वासे ना भाई अच्छा तो हम ऊपर बात से भाई हुए जो गुंडी ले एक एक उन दारो 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 एक तो भाई आई हुए जो अगर एक तो जिन्हें देखो ए इटा ए इटा की काटा कटी जाए जी भाई यूजे गुंडी ले चल बे ए इटा इटा काटा कटी जाए ए यूजे के अमी की यूआई दे रिप्लेस करते पारी बोलो तो मधे रोबी मत की है पार बोलो रिप्लेस करो जाबे ना की जाबे ना क्यों है रा जाबे जाबे कारण हाँ कारण तो फिर तो सेम सर तो जो जी आयर भी समान है जी है ना 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 माने है कारण आर की चीज़ है यूआईआर यूजे डिफिनेटली सेम ना यूआईआर यूजे डिफिनेटली सेम ना किंतु अमार ए टाइम टा सर्वाइव कर � जीरो ना सो जब बोलें तो U I U जे सेम ना किंतु I जे समान होते हैं अब ऐसे हो जाते हैं वही ना सेम हो जाते हैं शेड बोली नहीं आमी आमी जी इटा बोलते जाती जे U I U जे सेम ना तो अबे ए दुई टा टाइम सेम दरो U J P C U J डेगर ए ए टाइम टा आ डेल्टा I जे U I P C U J डेगर ए दुई टा टाइम समान क्या ना बोलो तो अरुणा चौहान है ना डेल्टा आई जैसे, तो माने ए ए ए टाइम ए ए ए ए टाइम टा अमी जीरो को कौन को कौन पावो, आई नॉट इक्वल्स टू जे हुले जीरो पावो, ए टाइम में क्या आई नॉट इक्वल्स टू जे हुले जीरो पावो, जो है, ए टाइम में आई नॉट इक्वल्स टू जे हुले जीरो पावो, अच्छा, आर आई इक्वल्स टू जे हुले ए साइड की पावो, यूज़ जे डेगर पापो किंतु तो अकॉन्ट आई इक्वल टू जे देवरफॉर दिस विल बी इक्वल टू यूज़ जे पीसी यूज़ जे डेगर जी है इस तरफ सो बाकी रा आई सर आई हूँ जी जी ठीक है चल माने आई नॉट इक्वल टू जे होइले ऑटोमेटिक जीरो है जाते हैं और आई इक्वल टू जे होइले जे तो माने आई इक्वल टू � तो ए ए ए कुस्ता कुस्तीर कारण टा चिलो जब आमी ए टा काटते पार बो ए टा काटते पार बो 
এবং এইটাও কাটতে পারবো এইটাও কাটতে পারবো ঠিক আছে সো ফাইনালি আমাদের এরো কারেকশন কন্ডিশনটা আসে হইল ও ভাই পিসি ওপেন করতে পারবো না হ্যাঁ শুনি নাই ভাই লাস্টের পিসি তো কাটতে পারবো না কেন কাটতে পারবো না বলো আচ্ছা আচ্ছা কারণ ইন জেনারেল পিসি ইজ নট ইনভার্টিবল আচ্ছা আচ্ছা ভাই বুঝতে পারছি ঠিক আছে পিসি ইনভার্টিবল না ইন জেনারেল ইন জেনারেল বাকিরা কি বুঝছো কি বললাম যে পিসি কেন কাটলাম না জি স্যার আচ্ছা তো এইটা হলো আমাদের আরেকটা ফর্ম বলতে পারো এখন আমরা নীল লাফলামের ফর্মে আসি নাই বাট উই আর ভেরি ক্লোজ ঠিক আছে নীল লাফলামের ফর্মটা কি ইউ আই ইউ জে কে মানে আচ্ছা আমি একটু স্পয়লার দিয়ে দিই তোমাদের আসলে এই টার্মটা ইন্ট্রোডিউস করে বসায় রাখছি কিন্তু দিচ্ছি না তুমি ইউ আই ইউ জে কে ধরো ধরো আমরা এখন চ্যানেলটা ধরছি কেমনে চ্যানেলটা ধরছি হইলো হইলো ইউনিটারি এরোর চ্যানেল ধরছি ঠিক আছে তো তোমার ইন জেনারেল চ্যানেল এর তো ক্রাউস অপারেটর থাকবে ইউ উইল হ্যাভ সাম অপারেটরস লাইক আম ই1 ই2 ডট 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 হ্যাঁ তাই এটা তো সেমই হইল প্রায় আগের মতই জাস্ট হচ্ছে মানে শায়ার জায়গায় পি হইছে এরকম আর কি লাগতেছে হ্যাঁ তো তোমার নীল লাফলামের কন্ডিশনটা যেটা বলে যে এখানে আচ্ছা এখানে ইউআই এর জায়গায় ইআই বসবে ইউজ এর জায়গায় ইজে বসবে আর রাইট সাইডে হইল ডেল্টা আই জে পিসি এর সাথে হলো একটা স্কেলার একটা স্কেলার টার্ম আসবে আর কি ওই স্কেলারটা কেন আসবে এটাও এটাও তোমরা আর কি চিন্তা করতে পারো হুম আচ্ছা এটা এটা কালকে বলি তো আমরা আর কি আমাদের এরো কারেকশন কন্ডিশনের বেশ কয়েকটা ফর্ম দেখলাম ঠিক আছে তো এই একটা নতুন ফর্ম দেখলাম এইটা তারপরে কিছুক্ষণ আগে হইলো আরেকটা ফর্ম দেখছিলাম সেটা হলো ফর অর্থনর্মাল বেসিস এর জন্য যে ই আই সরি ই কে ইউ জে ব্যাগার ইউ আই ই এল ইকুয়াল টু ডেল্টা আই জে ডেল্টা কে এল ঠিক আছে যেখানে ই কে আর ই এল হইল অর্থ নর্মাল বেসিস তোমার কোডিং স্পেসের কোডিং স্পেসের অর্থ নর্মাল বেসিস ছোট করে লিখে দাও সি সি प्रमाण कर চেষ্টা করে তোমরা ঠিক আছে কোয়াইট ইজি তোমরা একটু ট্রাই মারলেই পারবা বাট এইটাই তো এই 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 ফর্মের এই ফর্মের আর কি মানে এই যে এই এই ফর্মটা কি বলে এই ফর্মটার কিছু কিছু সুবিধা আছে কিছু সুবিধা হলো এই ফর্মে এই ফর্মে ইকুয়েশন কয়টা বলো তো এই ফর্মে কিন্তু ইকুয়েশন এক গাদা তোমার এই ফর্মে ইকুয়েশন হল আই জে কে এল এর যত কম্বিনেশন বানানো সম্ভব ততগুলো ইকুয়েশন ঠিক আছে আই জে হইলো তোমার কি কি ইউনিটারি এরর হইতে পারে সবগুলো এরর এর জন্য হলো আছে আর কে এল হইলো যতগুলো বেসিস এলিমেন্ট আছে ওই ওই সবগুলোর উপর তো অনেকগুলো ইকুয়েশন আসলে এখানে ইনডেক্স দিয়ে হলো এক লাইনে লেখা হয়েছে এখানে টেকনিক্যালি ওই বেসিস এর উপর যে ইকুয়েশন গুলো ওগুলো চলে গেছে চলে চলে যায় মানে ভিতরে আছে এনকোডের অবস্থায় আছে এক্সপ্লিসিটলি নাই আর কি চলে গেলে তো আসলে আমরা তো ক্লেম করতে পারতাম না যে উপরটা থেকে নিচেটা পাওয়া সম্ভব নিচেটা থেকে উপরটা পাওয়া সম্ভব ওকে তো এই একটা ফর্ম দেখলাম আমরা তারপরে আচ্ছা আজকে ছাড়ে দিই তোমাদের নেক্সট ক্লাসে হলো এটারে আরো আরো মেসাজ করবো আরো মডিফাই করবো বিপদ मोटी दिए दिए पढ़ान चेष्टा कर 
তো এখন কি ক্লাস শেষ হ্যাঁ ক্লাস শেষ যদি রেকর্ডিং অফ করি নাই প্রশ্ন আছে কোনো না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো আজকে ক্লাস একটু পর্যন্তই ছিল প্রশ্ন না থাকলে আমি স্টপ শেয়ার দেই আর তোমাদের সাথে তাহলে দেখা হবে শনিবার শনিবার তো অবশ্য আমি ব্রেকেও যাব তো আমার ক্লাস ক্লাস নিতে হবে একটা অফলাইন অফলাইন ল্যাব নিতে হবে যেতে হবে স্যার মানে যদি যেখানে ক্লাস বলে দেন তাহলে চলে আসবে মানে অনলাইন হলো সমস্যা নেই মানে সামনে সামনে অনলাইন ক্লাস তো তোমরা শনিবার কি কি অফলাইন ক্লাস করতে চাও সঞ্জীব নাফিদ না স্যার কষ্ট হয়ে যায় স্যার রোজার মধ্যে না স্যার অনেক সূর্যের আলো শুধু স্যার সূর্যের আলো না স্যার প্রচুর জ্যাম টাইম থাকবে একটা অনলাইন নিও আমিও যেতে চাই কিন্তু স্যার যে মানে যেতেই সমস্ত স্কুল কলেজ খোলা তো স্যার তো মানে একই রকম মানে ট্রাফিক কন্ডিশন থাকার কথা জি স্যার আর রবিলের মতো হেঁটে বাসা আসা লাগবে নেট পুরো আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে অনলাইনে ক্লাস হলে গ্রাফটি হবে शनिवार मान <laughs> शनिवार <laughs> 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 